அன்பிற்குரிய நேயர்களே இன்றைக்கு ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்கை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மறுபடியும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்தனியானவர்கள் என்பதை ஏற்கனவே நாம் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றோம் ஒரு குழந்தையை இன்னொரு குழந்தையோடு நீங்கள் ஒப்பிடவே கூடாது என்பதை தாரக மந்திரமாக ஒவ்வொருவரும் அதை ஒரு மிகப்பெரிய பயிற்சியாக செய்து குழந்தைகளை பார்க்கும் போதும் பேசும் போதும் சிந்திக்கும் போதும் யாரோடும் எப்போதும் என் நிலையிலும் ஒப்பிடவே கூடாது என்பதை பற்றி முதலிலே ஆய்ந்தோம் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு குழந்தையையும் அவர்களுடைய உணர்வோடு ஒன்றி அவர்களை நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ண வேண்டும் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் ஆய்ந்தோம் அந்த உணர்வு என்பது என்னவென்றால் அவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற அவர்கள் நினைக்கின்ற அவர்கள் செய்ய முயற்சி செய்கின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் உணர்வு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த குழந்தைகள் குறிப்பாக ஏழு எட்டு வயது வரை வைத்து கொள்வோம் அவர்கள் பார்த்த அது நேற்று வரை பார்த்த கேட்ட புரிந்த ஒன்றை பற்றித்தான் அவர்களால் இருந்து வெளியே வர முடியும் அதில் ஒரே ஒரு அடிஷ்னல் என்ன சேர்க்கிறது என்றால் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து சைல்டு ப்ராடிஜியாக இருந்தால் அந்த குழந்தை ஏற்கனவே சைல்டு ப்ராடிஜியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மரபணு திறன் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அறிவோடு கலந்து இந்த பார்த்த கேட்ட விஷயங்களையும் கலந்து நமக்கு பேசும் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு குழந்தையினுடைய அறிவினுடைய வெளிப்பாடு தீப்பட்டியும் தீக்குச்சியும் போன்று அவர்கள் எதையெல்லாம் உள்வாங்குகிறார்களோ அந்த உள்வாங்கும் ஒவ்வொரு அனுவனுமான விஷயமும் அதாவது பார்த்தலில் கேட்டலில் பேசுதலில் நினைத்தலில் எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ள எடுத்து வைத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒவ்வொரு அனுவனுமான விஷயமும் அவர்களுடைய பொறிகளின் வழியாக கண்ணின் வழியாக காதின் வழியாக மூக்கின் வழியாக சுவையின் வழியாக தொடுதல் என்ற உணர்வின் வழியாக அதற்குரிய நியூரான்களை போய் சேருகிறது மூளையில் ஏற்கனவே அது பற்றி சேமிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தோடும் மறுபடியும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மரபணு திறன்களோடையும் கலந்து கலந்து தான் அவர்களுக்கு நினைப்பாக உச்சரிப்பாக செயலாக வெளிவரும் அப்போ அந்த நொடியில் அவர்களுடைய உணர்வுகள் என்னவென்று நாம் முழுமையாக கவனிக்க வேண்டும் இந்த நொடியில் இவர்கள் நாம் ஒன்றை பேசுகிறோமே அவர்களோடு கலந்து பேசுகின்றோமே அல்லது அவர்களை அவர்களோடு நாம் சோசியல் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுகிறோமே அப்பொழுது அந்த குழந்தைகளுடைய நிலை என்ன என்பதை அந்த உணர்வை கணக்கிட்டு நீங்கள் அவர்களை மோட்டிவேட் பண்ண வேண்டும் அந்த உணர்வோடு நீங்கள் பயணப்பட்டால்தான் அவர்கள் உங்களோடு அந்த எந்த நேரத்தை ஒதுக்கி அவர்களுக்காக மோட்டிவேட் பண்ணவோ அல்லது செயல்படுத்த முயற்சிகிறீர்களோ அதை செய்ய முடியும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய நிலையை பொறுத்தளவில் குழந்தைகள் குறிப்பாக ஏழு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இன்னும் சில நேரங்கள் எட்டு ஒன்பது வயது கூட வைத்து கொள்வோம் அவர்களுக்கு எந்த விதமான அனாவசியமில்லாத எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் புகுத்தப்படாத ஒரு வயது அந்த எண்ணங்கள் புகுத்தப்படாத எண்ணங்கள் உள்ளே வந்து விடாத வயது தான் நமக்கு இப்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதையே ஒரு பதினெட்டு வயது பையனுக்கு நாம் சொல்ல முடியாது அப்போ எண்ணங்கள் புகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் நாம் எதை கொடுக்கிறோமோ எதை பேசுகிறோமோ எதை அவர்களுக்கு ஊட்ட விரும்புகிறோன்றோமோ அப்பொழுது அவர்களுடைய உணர்வின் வழியாக நாம் சரியாக ஊட்டப்பட வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு இரு ஒரு ஒரு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே ஒரு குழந்தை இதை படிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் அப்பொழுது புதிதாக விஷுவல்ஸ் நாம் போட்டு காண்பித்தால் அல்லது வீடியோக்கள் போட்டு காண்பித்தால் 
அவர்களுக்கு பிடித்தது மாதிரி வீடியோக்களை செய்து காமித்தால் அவர்கள் விரும்புவார்கள் அதே வீடியோ வைத்து கொண்டு மறுபடியும் இன்னும் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து காமிச்சா எங்களுக்கு அவங்களுக்கு போர் அடிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் விரும்பி பார்க்கின்ற உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு சினிமா ஏதோ ஐந்து மாதங்கள் ஒரு வருடங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த படத்தை பார்த்து ஆக வேண்டும் என்று இருக்கக்கூடிய வெறித்தனமான ரசிகர்கள் கூட்டம் கூட ஒரு தடவை இரண்டு தடவை பார்ப்பார்களை ஒழிய மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்க முடியாது அதை விட ரசிப்புத்தன்மையில் அவர்கள் மயங்கி இருப்பார்களை ஒழிய தொடர்ந்து காலையில் எழுந்தவுடன் அந்த படம் தான் அதே நேரத்துக்கு அந்த படம் வருவதற்கு முன்னாலே எப்பொழுது வரும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் ஆய்வாளர்கள் கூட ஒரு படத்தை பற்றிய ஆய்வாளர்கள் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு பிறகு அதை விட்டு விடுவார்கள் இது இது இந்த இந்த கான்செப்ட் தான் இதில் இருக்குன்னு சொல்லி ஏனென்றால் ஏற்கனவே அதை பற்றி பதிந்த விஷயத்தை மறுபடியும் நம்முடைய மூளை புதிதாக வாங்குவதில்லை நல்ல நல்ல தெளிவாக இருக்கணும் பசிக்குது உடம்பில் பசிக்குதுன்னா மறுபடியும் சாப்பாடை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதே சாப்பாடை கூட போடலாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறலாம் ஆனால் அதே சாப்பாடு பசியை ஆற்றிவிடும் ஆனால் மூளையினுடைய பசிக்கு அப்படி இல்லை அங்கே புதிதாய் பிறப்பதற்கும் புதிதாய் எழுவதற்கும் புதிதாய் பறப்பதற்கும் அறிவை தேடுவதற்கும் அறிவியலை தேடுவதற்கும் முழுமையாக ஒரு மிகப்பெரிய வெளியில் சொல்ல முடியாத ஒரு துவாசத்தோடு மூளை இருந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் அதை பயன்படுத்துகிறீர்களோ அந்த பயணத்தின் நீங்கள் அடுத்த வினாடி அது புதிதாக மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கும் அது மிக முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ குழந்தைகளுடைய உணர்வு என்ன அவர்களுடைய நேற்று இருந்த உணர்வு என்ன அவர்களுடைய மனத்தால் உடலால் அறிவால் அவர்களுடைய ம மரபணு திறனால் அவர்களுடைய மனச்சாட்சியால் அவர்களுடைய காலம் இடம் பொருள் ஏனென்றால் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கிறோம் என்றால் அதற்குன்னு தனியாக சரியாக நேர நிர்வாகத்தின்படித்தான் கொடுக்க முடியும் அவர்களுடைய மூளை நிர்வாகத்துக்கு தக்கபடி தான் கொடுக்க முடியும் அவர்களுடைய பாடி உடல் நிர்வாகத்திற்கு தக்கபடி தான் கொடுக்க முடியும் அவர்களுடைய ஆற்றல் ஆற்றல் எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கு ஆகவே ஏற்கனவே நாம் கூறியதை மறுபடியும் நினைவுறுத்தி பாருங்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்தனியானவர்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் புதிதாக பிறக்கிறார்கள் சூழலுக்கு தக்கபடி அந்த ஒவ்வொரு நொடியும் புதிதாக பிறப்பு பிறக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு பெற்றோர்கள் நூறு சதவீதம் அதற்காக ஹோம்ஒர்க் செய்ய வேண்டும் நாம் ஒரு குழந்தையை அவர்கள் எந்த துறையில் பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டாக மாற்ற முடியுமோ ஜீரோவாக இருந்த குழந்தையை ஹீரோவாக மாற்ற முடியுமோ ஹீரோவாக இருந்த குழந்தையை சூப்பர் ஹீரோவாக மாற்ற முடியுமோ சூப்பர் ஹீரோவாக இருந்த குழந்தையை சுப்ரீம் ஹீரோவாக மாற்ற முடியுமோ அப்படி மாற்ற விரும்பினால் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய எல்லாமே ஃபார்முலா அதிலிருந்து எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் பண்ண முடியாது நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண தொடங்கும் போது தான் தேவையில்லாத நீங்கள் உண்மையிலே இறுதி உரி உண்மையை தெரியாத பல்வித லாஜிகளுக்கு சென்று விடுகிறீர்கள் பல்வித நம்பிக்கைகளுக்கு சென்று விடுகிறீர்கள் பலவிதமான மற்றவர்கள் சொல்லும் அனுபவங்களில் மாட்டிக்கொள்வீர்கள் ஒரு குழந்தை சைல்டு ப்ராடஜியாக இருக்கும் மூன்று வயதிலே அது ஒவ்வொரு செயலிலும் ஃபயராக இருக்கும் நீங்கள் அந்த குழந்தையை நார்மல் செயலோடு ஒப்பிட்டு என் குழந்தையை இப்படி வளர வேண்டும் என்று அந்த தாயிடம் கேட்டீர்களானால் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பொதுவான அறிவுரையாக இருக்குமே ஒழிய இவர்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது அந்த நிலையிலே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்கள் குழந்தைக்குரிய அந்த நிலை த அதாவது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறா ப்ரெசன்ட் பி இன் ப்ரெசன்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வில் அந்த நொடியில் இருக்கக்கூடிய உணர்வு அந்த உணர்வு எதையெல்லாம் சார்ந்தது மனத்தை சார்ந்தது அந்த குழந்தையினுடைய மனம் உடல் அந்த இருக்கக்கூடிய அறிவு மனச்சாட்சி 
ஏன் மறுபடியும் கூறுகிறேன் என்றால் நீங்கள் ஏதோ அவர்களுடைய உணர்வு என்றால் ஏதோ அந்த இடத்தில் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்ற உணர்வு அல்ல இவ்வளவும் அவர்களிடம் நீங்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்துத்தான் கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு அவசர அவசரமாக காலையில் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்ல விரும்பும்போது நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதான் காலம் நீங்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு பிடிக்காத ஒன்றை சொல்லி வம்பு பண்ணி வைக்க முடியாது பிடிக்காத பொருளை கொடுத்து அதான் அதனுடைய பொருள் அதுவும் சில நேரங்களில் நீங்கள் கண்டிக்க விரும்புனீங்கன்னா தனியாக கூப்பிட்டு அன்பாக கண்டிப்பாக தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இடம் கண்டிப்பது மட்டுமல்ல எதை எடுத்தாலுமே ஆக அந்த காலமும் இடமும் பொருளும் அவர்களுக்குரிய அந்த நொடியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ நீங்கள் அதை பயன்படுத்த அதை கேட்டுக்கணும் அவர்களிடம் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களுடைய விஷயங்களை புகுத்துவதற்கு முயற்சி செய்யாதீர்கள் அவர்கள் புகுத்தி வாங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்களா என்பதைத்தான் இந்த அளவீடு வைத்திருக்கிறோம் அவர்களுடைய மனம் ஒன்றுகிறதா அவர்கள் உன் உடல் ஒன்றுகிறதா அவர்கள் கேட்பதற்கு அறிவுக்கு தயாராக இருக்கிறார்களா அவர்களுடைய ஆற்றல் அதற்கு ஒன்றுகிறதா அப்புறம் காலம் இடம் பொருள் ஏன் இதை நான் இரண்டு மூன்று தடவை கூறியிருக்கிறேன் என்றால் எல்லா பெற்றோர்களும் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பெற்றோர்கள் தோல்வியடைவதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் இதுதான் ஆகவே இதை தெளிவாக ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் இது முழுமையான அறிவியல் பூர்வமான சுயவியல் கோட்பாடு அதாவது செல்ஃபாலஜி என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று இதில் எந்த விதமான விடுதலும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதை சரி செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் இந்த மேஸ் படி இருந்தால் ஒரு குழந்தையை எதாக ஆக்க முடியுமோ அதாக ஆக்கி கொடுக்க முடியும் என்று தான் நாங்கள் உறுதி கூறுகிறோம் ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா என்று பாருங்கள் நிச்சயமாக இருக்கவே முடியாது நீங்கள் நேற்று பார்த்த போன வருடம் பார்த்த சில பெற்றோர்கள் கூறுகிறார்கள் என்னிடம் சார் ஐந்து வயது வரை அவன் சரியாக இருந்தான் இல்லை ஐந்து வயது வரை உங்களிடம் அவன் போரிடுவதற்குரிய உடம்பு வரவில்லை போரிடுவதற்குரிய வேகம் வரவில்லை போரிடுவ போரிடுவதற்குரிய அறிவு வரவில்லை இன்றைக்கு அவன் பதினேழு வயதில் உலக அறிவு சமூக வள வலைதளக்கூடிய அறிவு சுற்றல் அறிவு சூழல் அறிவு அவன் படுத்த அறிவு கேட்ட அறிவு அவன் நண்பர்களோட அலசி அறிவு அத்தனையும் இருக்கின்றது இதை மறந்துவிட்டு உங்களுடைய வயதையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது தவறு என்று நான் சொல்லுவதற்கில்லை ஒரு குழந்தையை நீங்கள் வளர்வதற்கு ஆசைப்படுகிறீர்கள் பேராசைப்படுகிறீர்கள் இதற்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெரிய ஒரு வேடந்தாங்களாக இருப்பது பள்ளிகள் என்று நீங்கள் கொண்டு போய் விடுகிறீர்கள் பள்ளிகளில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பள்ளிகள் அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் வேறென்றால் பள்ளிகளில் பாடங்களை நடத்துவதற்கு மட்டும்தான் ஆசிரியர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த மாதிரி சுயவியல் கோட்பாடை பற்றியோ ஒரு குழந்தையினுடைய ஒவ்வொரு அணுவணுவையும் அவர்கள் ரசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி முறை அதனால் தான் சொல்லுகிறோம் இந்த கல்வி முறை ஒன் டு ஒன் கல்வி முறையாக மாறினால் தான் இந்தியா வல்லரசு என்ன உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறது என்று கூறுகிறோம் இங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களிலே தமிழன் இந்தியன் என்று பிரித்து விடாதீர்கள் அதற்கு தேவையே இல்லை இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் முழுமையாக உலகத்தையே ஆளக்கூடிய மரபணு திறன் அறிவுள்ளவன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நாம் சுந்தர் பிச்சை போன்றவர்களும் மிக உயரமாக இருக்கக்கூடியவர்களும் அங்கே இன்றைக்கு வெளிநாடுகளில் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் இருக்கிறார்கள் அமெரிக்கர்கள் எல்லாம் நம்மை தேடுகிறார்கள் ஆங் ஆங்கிலேயர்களை தேடுகிறார்கள் என்பதற்கு என்ன கருத்து என்றால் சம்பளம் குறைத்து கொடுப்பதற்காக மட்டுமல்ல இவர்களை ஷார்ப்பனிங் பண்ணிவிட்டால் அவர்களை காட்டிலும் நூறு மடங்கு ஜெயிப்பார்கள் இதை நமக்கு ஜெயித்து காட்டியவர்கள் இதற்கு நமக்கு ஆல்ரெடி உதாரணங்கள் திருவள்ளுவர் இருந்திருக்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர் இருந்திருக்கிறார் புத்தர் இருந்திருக்கிறார் 
போதி தர்மர் இருந்திருக்கிறார் அப்துல் கலாம் இருந்திருக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொன்றாக செய்யலாம் இன்றைக்கு இறையன்பு போன்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு சைல்டு ப்ராடிஜி இந்தியாவில் எவ்வளவு முக்கியமான ப்ராடிஜியாக இருக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு பார்த்தீர்களானால் இது என்ன உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கக்கூடிய அதாவது நேர்மறை ரீதியாக அத்தனை ஜீன்ஸ்கள் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தைகளை நீங்கள் அவர்களுடைய உணர்வின் வழியாக பயணம் செய்ய வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உணர்வுக்கும் அறிவுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்புறம் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு நொடியும் அவர்கள் எதை உள்ளே வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த உணர்வு என்பது இந்த எட்டையும் கலந்த உணர்வு மனத்தினுடைய உணர்வு உடலினுடைய உணர்வு அறிவினுடைய உணர்வு மனச்சாட்சியினுடைய ஒரு உணர்வு மரபணு திறனுக்கு தகுந்த உணர்வு காலம் இடம் தகுந்த இந்த இந்த எட்டு விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து உணர்வின் வழிப்பட்டதாக இருக்கணும் பத்து மணிக்கு உட்காந்தாச்சு பதினோரு மணி வரைக்கும் வகுப்பு நடக்கணும் இல்லை அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன சொல்லித்தரோம் அந்த பத பதினோரு ஒரு மணி நேரமும் கான்சியஸாக இருந்தீங்களா இன்னும் கூட கொஞ்சம் அழுத்தி சொன்னால் கான்சியஸ்னஸோடு இருந்தீங்களா ஏனென்றால் பாடம் நடத்துபவரும் ஒரு மணி நேரம் அவர் நடத்தும்போது ஹோம்ஒர்க் வந்து அந்த குழந்தையை புரிய வைக்கும் நிலையில் ஒவ்வொரு நொடியும் வீணாக்கக்கூடாது என்று அந்த வீணாக்காமல் இருப்பதற்குரிய இரகசியங்களோடு உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுப்பது தான் உணர்வு மிக்க கற்றல் கற்பித்தல் அதே மாதிரி அந்த குழந்தையையும் கற்க வேண்டும் என்ற உணர்வை உருவாக்கி அல்லது உணர்வு உருவ கொண்டு வந்து அவர்களை சொல்லி கொடுப்பது தான் காலத்தின் உணர்வை உணர்தல் அதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம் டைம் கான்சியஸ்னஸ் சொல்கிறோம் டைம் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம் டைம் மைக்ரோ கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மணி நேரத்தை கரெக்டாக பிரித்து ஒரு மணி நேரத்திற்குள் பரி பிரிப்பது படிப்பது என்பது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னு வச்சுக்கலாம் அதையே ஒவ்வொரு நிமிடமாக பிரித்து பிரித்து பார்ப்பது டைம் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லலாம் அதையும் ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸாக பிரித்து பிரித்து நாம் உணர்வது டைம் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லலாம் அப்புறம் ஒவ்வொரு நுண் செகண்ட்ஸ்களையும் நுண்ணொடிகளையும் பிரித்து பிரித்து பார்ப்பது டைம் மைக்ரோ கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன இவ்வளவு நேரங்களையும் ஒவ்வொரு நேரத்தையும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்குள்ளேயும் இவ்வளவு இருக்கிறது இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா இப்போ ஒரு பதினேழு நிமிடம் நாற்பத்தைந்து வினாடிகள் பேசி இருக்கிறேன் என்றால் நான் பேசும்போது அந்த நேரத்தை பார்த்து கொண்டே பேசுகிறேன் அல்லவா எனக்கு வருகிறது ஆஹா இந்த நேரம் போய்கொண்டு இருக்கிறதே இந்த நேரத்தை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் இந்த நேரத்தில் அனாவசியம் இல்லாமல் அதில் ஆடம்பரமான வார்த்தைகளை போட்டு விடாமல் நாம் சொல்லுகின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்குள்ளும் வார்த்தைக்குள்ளும் உண்மைக்குள்ளும் இன்னொருவருக்கு சரியாக பதிய வேண்டும் என்ற உணர்வோடு இருந்தால்தான் இதை பேசும்போது இவ்வளவு எனர்ஜியாக பேச முடியும் இல்லை என்றால் கடன் வாங்கி பேசுவது போல சொல்லுவதை சொல்லுவது போல கேட்பதை கேட்பது போல எல்லாம் கவனித்தல் மாதிரி என்று சொல்லுவோம் கவனித்தல் மாதிரியே என்று சொல்லுவோம் அப்படி கவனித்தல் மாதிரி மாதிரியே போன்று போய்விடும் கேட்பது போல கேட்பது மாதிரி போய்விடும் அதனால் தான் சொல்லுகின்றேன் ஒரு குழந்தையினுடைய வளர்ப்பினுடைய பெரிய இரகசியம் நீங்கள் ரைம்ஸ் சொல்லி கொடுப்பதல்ல நீங்கள் வெறும் அல்ஃபபெட்டிக்கு சொல்லி கொடுப்பதல்ல நீங்கள் தமிழ் வார்த்தைகளை சொல்லி கொடுப்பதல்ல ஆனால் இந்த எட்டுடைய உணர்வின் வழியாக பயணம் செய்யப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒரு குழந்தை வளர்ப்பிடைய முதல் நிலையிலிருந்து தப்பிக்கிறீர்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய அறிவின் வழியாக அந்த அறிவின் வழியாக என்பதை பற்றி மறுபடியும் தீர்க்கமாக உங்களோடு பேசுகின்றேன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் சொல்லி இருக்கின்றேன் மறுபடியும் இவைகளை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் அறிவின் வழியாக அவர்களுடைய ஆற்றலின் வழியாக அதை ஒவ்வொன்றாக சென்று எப்படியெல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவோம் நாங்கள் அதாவது ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் அவங்களுடைய பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பொட்டன்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக ஐக்கியப்படுத்தும் நிலையினை பற்றி மறுபடியும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்லுகின்றேன் இதை நான் பேசியிருப்பதை நீங்கள் எடுத்த எடுப்பில் ஏதோ பாடம் கேட்பது போல எடுக்காதீர்கள் 
ஒவ்வொரு ஒரு நிமிடம் கேட்டவுடன் இவர் என்ன சொன்னார் இவர் சொல்வதில் ஏதாவது உண்மை இருக்கிறதா இல்லையானால் சிந்தித்து சிந்தித்து கேளுங்கள் அவசரமாக இந்த வீடியோவை கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை கேட்டீர்களானால் ஏதோ செய்தியாக இருக்குமே ஒழிய நான் கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே உங்களுடைய குழந்தையை வளர்க்கக்கூடிய வேத வாக்கியங்கள் மாதிரி நீங்கள் உணர முடியும் என்பதை நான் உறுதியாக கூறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்